హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ద గుడ్ సమరిటర్న్ ఈ లెసన్ యొక్క టెక్స్టైల్ గ్రామర్ని తెలుసుకుందాం నేను నిన్న ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ యూనిట్ ద వాయిస్ జడ్జ్మెంట్ ఈ లెసన్ యొక్క టెక్స్టైల్ గ్రామర్ని కూడా పోస్ట్ చేశాను మీరు ఆ వీడియోని చూడాలనుకుంటే పైన ఐ కార్డ్స్లో విడిచి పెడతాను లేదనుకుంటే ఈ వీడియో చివర ఎన్ కార్డ్స్లో కూడా ఆ వీడియో ఉంటుంది ఆ వీడియోని మీరు చెక్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన బటన్ ఉంటుంది దాని పైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ద గుడ్ సమరిటన్ ఈ లెసన్ యొక్క టెక్స్టైల్ గ్రామర్ చూద్దాం ఈరోజు థర్డ్ క్లాస్ అనేది నేను ఆల్రెడీ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ లెసన్స్ అనేవి పోస్ట్ చేశాను మీరు ఆ వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్లో ఉంటాయి ఆ లెసన్ నేమ్ని టైప్ చేసి టెక్స్టైల్ గ్రామర్ బీఆర్కే నాలెడ్జ్ అని టైప్ చేస్తే ఆ వీడియోస్ అనేవి మీకు కనపడతాయి మీరు ఆ వీడియోస్ని కూడా చెక్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ లెసన్లో ఫస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే గ్లాసరీతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనం గ్లాసరీ మొదటిగా చూసినట్లయితే గ్లోసరీ జేవేష్ మ్యాన్ జేవేష్ మ్యాన్ మీన్స్ ఎ మ్యాన్ బిలాంగింగ్ టు జుడాయిజం సో జుడాయిజం అనే జుడాయిజానికి చెందిన బిలాంగింగ్ అంటే చెందిన అని అర్థం వస్తుంది సో జుడాయిజానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం జేవేష్ మ్యాన్ అని చెప్తాము సో నెక్స్ట్ వన్ రాబర్ రాబర్ మీన్స్ ఎ థీఫ్ హూ స్టెల్స్ వై బై వయలెన్స్ సో రాబర్ అంటే దొంగ ఎ థీఫ్ హూ స్టెల్స్ ఎవరైతే వయలెన్స్ శబ్దం లేకుండా తెఫ్ చేస్తారో వాళ్ళని మనం రాబర్ అని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రియస్ట్ ప్రియస్ట్ మీన్స్ ఎ పర్సన్స్ హూ పెర్ఫార్మ్స్ రిలీజియస్ డ్యూటీస్ రిలీజియస్ డ్యూటీస్ అంటే మత సంబంధమైనటువంటి బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారో వాళ్ళను మనం ప్రియస్ట్ అంటాం అంటే మత బోధకుడు లేదా పూజారి అని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ లెవియట్ లెవియట్ మీన్స్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ లెవి సో ఇక్కడ లెవి అనే ఒక జాతి లెవి అనే జాతికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని మనం లెవియట్ అని చెప్తాం సో సమరిటన్ సమరిటన్ మీన్స్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్హాబిటింగ్ సమేరియా సో సమేరియా సమేరియా అనే ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వ్యక్తిని మనం సమరిటన్ అంటే అని చెప్తాము సమేరియా ప్రజల్లో సమేరియా మెంబర్ అంటే సమేరియా అనే ప్రాంతంలో నివసించే వ్యక్తులనే మనం సమరిటన్ అని చెప్తాము సో ఇన్ ఐఎన్ఎన్ ఇన్ అంటే ఏ హోటల్ ప్రొవైడింగ్ లాడ్జింగ్ ఫర్ ట్రావెలర్స్ ఎవరైతే ప్రయాణికులు ఉంటారో ఆ ప్రయాణికులకి ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం వాళ్ళకి షెల్టర్ కల్పించేటటువంటి దాన్ని మనం ఇన్ అని చెప్తాం సో ఇన్ అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ హోటల్ సో నెక్స్ట్ వన్ కాంప్రహెన్షన్ కాంప్రహెన్షన్ చూసినట్లయితే యాక్టివిటీ టూ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఆన్సర్స్ పాస్ చేస్తూ రాసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ఒకాబులరీ ఒకాబులరీ చూసినట్లయితే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని వ్యతిరేక పదాలు అనేవి ఇవ్వటం జరిగింది ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరిగింది వాటిని మనకి చదవమని చెప్తున్నారు చూద్దాం ఓపెన్ ఓపెన్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమిచ్చారు క్లోజ్ ఓపెన్ అంటే తెరవటము క్లోజ్ అంటే మూయటం సో ఓపెన్కి వ్యతిరేక పదం క్లోజ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ అంటే తరువాత బిఫోర్ అంటే ముందు ఆఫ్టర్కి వ్యతిరేక పదం బిఫోర్ ఆపోజిట్ వర్డ్ నియర్ నియర్ అంటే దగ్గర ఫర్ అంటే దూరము సో దగ్గరికి వ్యతిరేక పదం ఏంటమ్మా దూరం సో నెక్స్ట్ స్టాప్ స్టాప్ అంటే ఆగము స్టార్ట్ అంటే వెళ్ళము మొదలుపెట్టు సో స్టాప్ స్టాప్కి స్టార్ట్ అనేది ఆపోజిట్ వర్డ్గా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కైండ్ కైండ్ 
క్రూయల్ కైన్ అంటే దయ క్రూయల్ అంటే దయలేని క్రూరమైన అన్ని మీనింగ్ అని అర్థం అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం చూసాం నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివిటీ త్రీ యాక్టివిటీ త్రీ చూసినట్లయితే అబ్జర్వ్ ది అబౌట్ టూ పిక్చర్స్ ఇక్కడ మనకి రెండు పిక్చర్స్ ఇచ్చారు ఆ రెండు పిక్చర్స్ని పరిశీలించమని చెప్తున్నారు ఐడెంటిఫై ది డిఫరెన్సెస్ ఇన్ దెమ్ అక్కడ ఉండే ఆ రెండింటి మధ్య ఉండే వ్యత్యాసాన్ని చూడమంటున్నాడు ఐడెంటిఫై చే చేయమంటున్నాడు అండ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ విత్ ది వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్ సో ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గమనించి కింద ఉండేటటువంటి బ్లాంక్స్ని ఎక్కడ ఉండేటటువంటి వర్డ్స్తో పదాలతో వాటిని ఫిల్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఓకే ఈ రెండు పిక్చర్స్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉందో చెప్తారా ఎవరైనా వెరీ గుడ్ ఈ పిక్చర్లో హౌస్ అనేది చిన్నగా ఉంది ఈ పిక్చర్లో హౌస్ అనేది పెద్దగా ఉంది సో చిన్నగా ఉండే ఇల్లుని ఏమంటాం మనము స్మాల్ అంటాం చిన్నది సో ఇన్ దిస్ పిక్చర్ ఏ హౌస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ సో హౌస్ అనేది ఇక్కడ మనకి చిన్నగా ఉంది ఇక్కడ హౌస్ అనేది పెద్దగా ఉంది వెరీ గుడ్ స్మాల్ బిగ్ ఇంకా ఏమున్నాయి చెప్తారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మనకి బోర్డ్ అనేది స్టాప్ అని ఉంది ఇక్కడ బోర్డ్ అనేది స్టార్ట్ అని ఉంది సో స్టాప్ అనే ఉంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అని ఉంది ఈ రెండింటికి తేడా ఉంది కదా స్టాప్ అంటే ఆగటము స్టార్ట్ అంటే వెళ్ళటం ఇంకా ఏం తేడా ఉంది చెప్తారా పిల్లలు చెప్పాలి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మనకి బోట్ అనేది ఎలా ఉందమ్మా ఇక్కడ బోట్ అనేది ఎలా ఉంది బోట్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ వైట్ కలర్లో ఉంది సో ఇక్కడ కలర్ ఎలా ఉంది బ్లాక్ ఇన్ కలర్ ఇది వైట్ ఇన్ కలర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఇన్ కలర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైట్ ఇన్ కలర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకే ఉన్నాయమ్మా ఇంకా ఏం వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మనకి పక్షులు ఏం చేస్తున్నాయి పక్షులు అనేవి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయి ఇక్కడ పక్షులు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో సమ్ 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 బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లా ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై మెనీ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై సో కొన్ని పక్షులు ఇక్కడ ఎగురుతున్నాయి ఇక్కడ చాలా పక్షులు అనేవి ఎగురుతున్నాయి సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఏమున్నాయో చూస్తారా ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి చెప్పండి ఇంకా ఏమున్నాయి వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పాప ఉంది కదా ఈ పాప ఇక్కడ ఫ్యాట్గా ఉంది లావుగా ఉంది ఇక్కడ అమ్మాయి థిన్గా ఉంది చిన్నగా ఉంది సన్నగా సో ఫ్యాట్ థిన్ ఓకే టాల్ ఇక్కడ చెట్లు ఓకే చెట్లు పొడుగ్గా ఉంది ఇక్కడ చెట్టు ఇక్కడ పొట్టిగా ఉంది సో పొడుగు పొట్టి టాల్ అలానే షార్ట్ టాల్గా ఉన్న చెట్టు ఇక్కడ షార్ట్గా ఉంది ఓకే వీటినే మనం కింద చూద్దే ఇప్పుడు మనకి కింద మనకి ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏముంది చూసారా ఏలో ఏ డాష్ హౌస్ ఇటువైపు హౌస్ ఎలా ఉంది ఏ స్మాల్ హౌస్ చిన్నది కదా ఏ స్మాల్ హౌస్ సో ఇక్కడ మనం స్మాల్ అని రాసుకుందాం సో స్మాల్కి ఆపోజిట్ ఇటువైపు హౌస్ ఎలా ఉంది బిగ్ బిగ్ హౌస్ ఏ బిగ్ హౌస్ చూసారా బిగ్ అని వాడు రాసున్నాడు ఆల్రెడీ సో ఏ బిగ్ హౌస్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూస్తే ఏ బ్లాక్ బోట్ ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది బోట్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది వెరీ గుడ్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది దీనికి బ్లాక్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి చెప్తారా వైట్ సో ఏ వైట్ బోట్ ఇక్కడ మనం వైట్ అని రాస్తాం ఓకే వైట్ బోట్ డబ్ల్యూహెచ్ఐటి వైట్ ఇది ఈ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం థర్డ్ వన్ ఏ డాష్ కోకోనట్ ట్రీ ఇక్కడ కోకోనట్ ట్రీ ఎలా ఉంది టాల్గా ఉంది పెద్దగా పొడుగ్గా ఉంది సో ఏ టాల్ కోకోనట్ ట్రీ సో టాల్ అని రాస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయి టాల్ కాపోజిట్ వర్డ్ షార్ట్ ఏ షార్ట్ కోకోనట్ ట్రీ పొట్టిగా ఉండేటటువంటి కోకోనట్ ట్రీ ఇక్కడ ఉంది సో ఫోర్త్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ డాష్ గర్ల్ ఇక్కడ గర్ల్ ఎలా ఉంది గర్ల్ ఎలా ఉందని చెప్పాం ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ గర్ల్ సో ఏ ఫ్యాట్ గర్ల్ ఏ థిన్ గర్ల్ ఇక్కడ చూసారా సన్నగా ఉంది సో లావుగా ఉంది సన్నగా ఉంది ఏ ఫ్యాట్ ఏ థిన్ గర్ల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ స్టాప్ బోర్డ్ ఇక్కడ బోర్డ్ ఎలా ఉంది స్టాప్ స్టాప్ అని రాసి ఉంది స్టాప్ బోర్డ్ ఉంది ఇక్కడ దానికి ఆపోజిట్ బోర్డ్ ఏంటి ఏ స్టార్ట్ ఏ స్టార్ట్ బోర్డ్ సో స్టార్ట్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ వన్ 
ఫ్యూ బర్డ్స్ కొన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని బర్డ్స్ కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయి ఫ్యూ అంటే మెనీ బర్డ్స్ మెనీ బర్డ్స్ ఎంఏఎన్వై మెనీ మెనీ బర్డ్స్ అని ఇక్కడ రాస్తాం మెనీ అని రాస్తాం సార్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ డోర్ అనేది క్లోజ్లో ఉంది చూసారా క్లోజ్ డోర్ ఇక్కడ డోర్ అనేది ఓపెన్లో ఉంది సో క్లోజ్ డోర్ సో క్లోజ్ అని రాస్తాం సిఎల్ఓ ఎస్సిడి క్లోజ్డ్ ఓపెన్ డోర్ క్లోజ్కి ఆపోజిట్ ఓడ్ ఏంటి ఓపెన్ డోర్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ పిక్చర్స్ని ఉపయోగించి కొన్ని ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేవి రాసుకున్నాం ఓకే ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం యాక్టివిటీ ఫోర్ యువర్ టీచర్ విల్ రీడ్ అవుట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ రైట్ దెమ్ ఇక్కడ మీకు మీ టీచర్ మీ టీచర్ ఇవి కింద ఉండేటటువంటి వర్డ్స్ని చదువుతారు వర్డ్స్ లేదా ఫ్రేజెస్ ఫ్రేజెస్ అంటే పదబంధాలను పదాలను పదబంధాలను చదువుతారు వాటిని మీరు రాయండి సో ఫస్ట్ వన్ టీచర్ చదువుతారు మీరు ఇక్కడ రాయండి ఓకే హానెస్ట్ హానెస్ట్ అంటే నిజాయితీ హానెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా నిజాయితీ సో హానెస్ట్ అని రాస్తారు హానెస్ట్ సో మీ టీచర్ చెప్పేది మీరు ఇక్కడ రాయటం అంతే సో సెకండ్ వన్ మనీ మనీ అంటే ఏంటి డబ్బు సో మనీ అని రాస్తారు కోర్ట్ కోర్ట్ అంటే కోర్ట్ వేసుకుంటాం కదా కోర్ట్ కోర్ట్ వేసుకుంటాం కోర్ట్ సిఓఐటి కోర్ట్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ జోనీ జోనీ అంటే ప్రయాణం ఒక దగ్గర నుంచి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళటాన్ని మనం జోనీ అంటాం సో ఈ జోనీని ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం ప్రయాణం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ ఎ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ సో ఎ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ అంటే దొంగల ముఠ అని అర్థం వస్తుంది సో ఎ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ అని ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ వూండ్ వూండ్ మీన్స్ గాయం గాయాన్ని మనం వూండ్ అంటాం సో వూండ్ అని ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఫుడ్ స్టెప్స్ ఫుడ్ స్టెప్స్ మీన్స్ ఖాళీ అడుగులు సో ఇక్కడ మనం ఫుడ్ స్టెప్స్ అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇన్ కీపర్ ఇన్ కీపర్ ఇక్కడ ఇన్ అంటే మనం హోటల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మన గ్లోసరీలో ఇన్ కీపర్ అంటే ఇక్కడ సత్రాలను నిర్వహించేటటువంటి వాడు సత్రాల నిర్వాహకుడు అని వస్తుంది మీనింగు సో ఇన్ కీపర్ అని ఇక్కడ రాసుకుంటాం సెక్స్ నెక్స్ట్ హోమ్ టౌన్ హోమ్ టౌన్ మీన్స్ సొంత ఊరు ఎవరిదైతే వాళ్ళ యొక్క సొంత ఊరిని మనం హోమ్ టౌన్ అని చెప్తాం సో హోమ్ టౌన్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం సో గెస్చర్ ఇదేంటిది గెస్చర్ సో గెస్చర్ అంటే సౌజ్ఞ ఒక రకమైన స గుర్తుని మనం గెస్చర్ అంటాం సౌజ్ఞ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో గెస్చర్ అని ఇక్కడ రాసుకోండి సో ఇవి మీ టీచర్ చెప్పిన చెప్పేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గ్రామర్ గ్రామర్ చూసినట్లయితే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెన్ స్టేట్మెంట్స్ అబ్జర్వ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చారు వాటిని చదవమని చెప్తున్నారు అలానే అండర్లైన్ చేసినటువంటి పదాలను పరిశీలించమని చెప్తున్నారు అబ్జోద అండర్లైన్ వర్డ్స్ సో ఫస్ట్ వన్ జేబిఎస్ మ్యాన్ లివ్డ్ ఇన్ జెరూసలెం ఇక్కడ మనకి లివ్డ్ అనే వర్డ్కి అండర్లైన్ చేశారు సో జేబిఎస్ మ్యాన్ లివ్డ్ ఇన్ జెరూసలెం జేబిఎస్ మ్యాన్ ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు లివ్డ్ అంటే నివసించడం ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు జెరూసలెంలో నివసిస్తున్నాడు సో సెకండ్ వన్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ జోనీ వన్ మార్నింగ్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ జోనీ వన్ మార్నింగ్ సో అతను ఒకరోజు ఉదయాన్నే తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు అతను ఒకరోజు ఉదయాన్నే తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు స్టార్టెడ్ మొదలుపెట్టాడు థర్డ్ వన్ హీ ఓపెన్ హిజ్ ఐస్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ హీ ఓపెన్డ్ హిజ్ ఐస్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ తన యొక్క కళ్ళను అతి కష్టం మీద ఓపెన్ చేశాడంట అంటే తెరిచాడంట తన కళ్ళను అతి కష్టం పైన తెరిచాడు ఫోర్త్ వన్ హీ స్టాప్డ్ హిజ్ డోంకీ హీ స్టాప్డ్ హిజ్ డోంకీ తన యొక్క గాడిదను ఆపాడంట స్టాప్డ్ అంటే ఆపడము సో ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసారు చూసారా లీవ్డ్ స్టార్టెడ్ ఓపెన్డ్ స్టాప్డ్ సో ఈ అండర్లైన్ చేసేటటువంటి ఈ వర్డ్స్ అన్నీ 
ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసారు చూసారా లివ్డ్ స్టార్టెడ్ ఓపెన్ స్టాప్డ్ సో ఈ వర్డ్స్ అన్నింటినీ మనం యాక్షన్ వర్డ్స్ అంటాం యాక్షన్ వర్డ్స్ మీన్స్ క్రియాపదాలు అంటాం కదా అట్లా యాక్షన్ వర్డ్స్ అంటాము దే ఆర్ కాల్డ్ వర్బ్స్ వాటిని మనం క్రియలు అంటాం వర్బ్స్ అంటే క్రియలు అంటే జరిగే పనిని తెలియజేస్తాయి సో దే డినోట్స్ దే డినోట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అవి దేన్ని తెలియజేస్తాయి అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ని తెలియజేస్తాయి అంటే పూర్తి అయిన పనులను తెలియజేస్తాయి సో దే ఆర్ కాల్డ్ దే ఆర్ యూజ్డ్ హియర్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సో అవి మనము ఇక్కడ ఎలా ఉపయోగించామంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగించాం భూతకాలంలో వాటిని ఉపయోగించాము సో ద రూట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ అబవ్ వర్బ్స్ ద రూట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద అబవ్ వర్డ్స్ ఆర్ లివ్ స్టార్ట్ ఓపెన్ అండ్ స్టాప్ లివ్ స్టార్ట్ ఓపెన్ అండ్ స్టాప్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ రూట్ రూట్ ఫార్మ్స్ రూట్ ఫార్మ్స్ మీన్స్ మూల రూపాలు ఈ మూల రూపాలు అనేవి పైన ఉండేటటువంటి వర్బ్స్ అనేవి ఏంటవి లివ్ స్టార్ట్ ఓపెన్ స్టాప్డ్ ఈ మూల రూపాలు అనేవి ది పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ది అబవ్ వర్బ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై యాడింగ్ ఈడి ఆర్ డి అవి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్గా ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఎలా అవి ఏర్పడ్డాయి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్గా అంటే యాడింగ్ ఈడి ఆర్ డి యాడింగ్ ఈడి ఆర్ డి ఇక్కడ లివ్ లివ్కి డి యాడ్ అయింది ఇక్కడ స్టార్టెడ్ స్టార్ట్కి ఈడి యాడ్ అయింది ఓపెన్కి ఈడి యాడ్ అయింది స్టాప్డ్కి ఈడి యాడ్ అయింది సో చూసారా ఇక్కడ ఈడి కానీ డి కానీ యాడ్ అవటం ద్వారా అది పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్గా మారింది ఆ ఓబ్ అనేది ఆ క్రియ అనేది ఎలా మారింది పాస్ట్ ఫామ్ ఓబ్గా అది తయారైంది రూపుదిద్దుకుంది సో ఏదైనా ఒక ఓబ్కి ఏదైనా ఒక రూట్ ఫామ్కి మనకి ఈడి కానీ డి కానీ యాడ్ అయితే అది మనకి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్గా మారుతుంది పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఓబ్గా అది మారుతుంది సో సచ్ వర్బ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇటువంటి ఇటువంటి వర్బ్స్ని ఇటువంటి క్రియాపదాలని మనం రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాము రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే తరచూ ఉపయోగించేటటువంటి క్రియలు రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని చెప్తాం ఓకేనా అర్థమైందమ్మా మీకు నెక్స్ట్ చూద్దాం యాక్టివిటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు ఈ క్రింది టేబుల్ని ఉపయోగించి మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేయమంటున్నారు తయారు చేయమంటున్నారు సో మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ అంటే అర్థవంతమైన పదాలను మనం అర్థవంతమైన వాక్యాలను మనం ఈ టేబుల్ నుంచి తయారు చేయాలి ఒక ఉదా ఒకటి ఉదాహరణగా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూసారా ఐ పెయింటెడ్ ఎ పిక్చర్ ఐ పెయింటెడ్ ఐ పెయింటెడ్ ఎ పిక్చర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఐ పెయింటెడ్ పిక్చర్ ఈ మూడు కలిపి ఒక సెంటెన్స్గా వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేశారు చూసారా ఐ పెయింటెడ్ పిక్చర్ సో మనకి మరికొన్ని మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఇక్కడ మనకు ఫ్రేమ్ చేయమంటున్నారు సో మనం చూద్దాం ఏ ఏ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయో వై ప్లేడ్ వై ప్లేడ్ క్రికెట్ వై ప్లేడ్ క్రికెట్ మేము క్రికెట్ ఆడాము మేము క్రికెట్ ఆడాము వై ప్లేడ్ క్రికెట్ ఇంకేం రాసుకోవచ్చు మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ వెరీ గుడ్ హీ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ హీ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ అతను ఒక ప్రశ్నని అడిగాడు హీ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇంకా ఏం రాసుకోవచ్చు తల్లి చెప్తారు ఎవరైనా ఎస్ షీ ఆర్డర్డ్ షీ ఆర్డర్డ్ కాఫీ షీ ఆర్డర్డ్ కాఫీ ఆమె కాఫీని ఆర్డర్ చేసింది ఆమె కాఫీని ఆర్డర్ చేసింది సో నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా వర్డ్స్ మనం సెంటెన్సెస్ రాసుకోవచ్చా వెరీ గుడ్ దే క్లోజ్ దే క్లోజ్ ద డోర్ దే క్లోజ్ ద డోర్ వాళ్ళు డోర్ని మూసారు ఓకే ఈ విధంగా మనం అర్థవంతమైన సెంటెన్సెస్ అనేవి మనం మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ అనేవి రాసుకున్నాం వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మనం యాక్టివిటీ సిక్స్ చూద్దాం 
activity 6 read the following passage ikkada manaki oka passage ichara passage ni chadam man cheptunnaru find the regular regular past form of the verbs so regular past form of verbs regular verbs ni past form past form lo undetatuvante regular verbs ni manaki gurtinchi kinda raayam ani cheptunnaru so gurtinchi man cheptunnaru so gurtinchidam once there lived an old man named suraman one day he invited his friends to his home he called his wife and asked her to prepare dinner she prepared a delicious dinner all of them enjoyed the dinner they thanked the couple so ikkada manaku passage em icharante one there lived an old man named suraman so suraman ane oka peru kaliginatundi oka vyakti oka na samayamlo nivasistu unde vaadu one day oka roju he invited his friends to him to his home oka roju tana yokka snehithulnu tana intiki aahvaninchadu he called his wife and asked her to prepare dinner so tanu tana yokka bharyani pilichi మా గురించి డిన్నర్ని తయారు చేయమని చెప్పాడు సో తన వైఫ్కి డిన్నర్ అంటే ఏంటాం ఇక్కడ మనం నా రాత్రి భోజనం చేసే దాన్ని మనం డిన్నర్ అంటాము మార్నింగ్ చేసే దాన్ని టిఫిన్ అంటాము బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ చేసేదానికి లంచ్ అంటాము నైట్ చేసేదాన్ని మనం డిన్నర్ అని చెప్తాము సో ఇక్కడ డిన్నర్ని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయమని వాళ్ళు తన వైఫ్కి చెప్పాడు so he she prepared a delicious dinner tanu oka ruchikaramainatuvanti dinner ni ratri bhojananni tanu tayar chesindi prepare chesindi so all of them enjoyed the dinner so akkunde aa snehithulu andaru aa dinner ni chaala enjoy chesaru so they thanked the couple so vallu aa janta ni couple ante ikkada janta bhari bhatalu iddarni వారిద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్పారు ధన్యవాదాలు చెప్పారు సో ఇక్కడ సర్కిల్ ద రెగ్యులర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్స్ ఇన్ ది పాసెస్ అండ్ రైట్ దెమ్ డౌన్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సో ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్స్ దే లివ్డ్ సో లివ్డ్ అనే దానికి ఇది మనకి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఉంది చూసారా లివ్కి ఈడీ యాడ్ అయింది కదా సో ఇట్ ఈస్ ద పాస్ట్ ఫామ్ సో దీన్ని మనం అండర్లైన్ చేసుకుందాం లీవ్డ్ అలాగే నేమ్డ్ ఎన్ఐఎంఈడి నేమ్డ్ సో నేమ్డ్ అనే దానికి పాస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి దీన్ని మనం అండర్లైన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇన్వైటెడ్ సో ఇన్వైటెడ్ అనేది కూడా పాస్ట్ ఫామ్ ఇన్వైట్ ఇన్వైటెడ్ ఇన్వైటెడ్ సో ఇన్వైట్ అనేది కూడా మనకి పాస్ట్ ఫామ్గా ఉంది దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ సిఏఎల్ఎల్ఈడి కాల్డ్ దీనికి మనం అండర్లైన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఆస్క్డ్ ఏఎస్కేఈడి ఆస్క్డ్ దీన్ని కూడా మనం పాస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి దీన్ని అండర్లైన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ సో దీన్ని కూడా మనం అండర్లైన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఎంజాయిడ్ సో ఎంజాయిడ్ ఇది కూడా మనకి పాస్ట్ ఫామే కాబట్టి దీన్ని అండర్లైన్ చేద్దాం థ్యాంక్డ్ ఇది కూడా మనకి పాస్ట్ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఈ పాస్ట్ ఫామ్స్ని మనం కింద రాయమని చెప్తున్నాడు సర్కిల్ ద రెగ్యులర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ in the passages and write them down in the blanks so ikkada ikkada manam ee circle chesina tonti ee past tense forms ni manam kinda raaskundam so em circle chesamu lived alane inkem chesamu named next one invited next one called next one prepared next one enjoyed ee vidhanga manu inka miglana sent miglana tense ni kuda ikkada words ni kuda manam raasukochu enjoyed thanked prepared asked ila irunde round chese words ane manam raasukundam past tense verbs ni so next one writing chusinatlayite activity 7 reread the following with correct punctuations so ikkada manaki కరెక్ట్ పంక్చుయేషన్స్ని ఉపయోగించి తిరిగి రాయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఉండే 
ఇక్కడ ఉండే సెంటెన్సెస్ మనం తిరిగి రాయమని చెప్తున్నారు ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ని ఫుల్ స్టాప్ని అలానే క్యాపిటలైజేషన్ని ఉపయోగించి ఎక్కడైతే క్యాపిటల్స్ మనం ఉపయోగించాలో ఎక్కడైతే ఫుల్ స్టాప్ ఉపయోగించాలో వాటిని ఉపయోగిస్తూ మనకు రాయమని చెప్తున్నారు సో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనం స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంటుంది సో ద అనేది టీలో దాలో టీ అనేది మనం క్యాపిటల్గా రాసుకుంటాం సో టీ అనేది క్యాపిటల్ రాస్తాం నెక్స్ట్ జేవిఎస్ మ్యాన్ సో జేవిఎస్ మ్యాన్ అనేది ఇక్కడ మనకి నౌన్ కాబట్టి నౌన్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో వస్తుంది సో జే జేని కూడా మనం క్యాపిటల్ లెటర్లో రాసుకుంటాం ద జేవిఎస్ మ్యాన్ సాయ్ ఎ మ్యాన్ జేవిఎస్ అనే జేవిఎస్ మ్యాన్ అనే వ్యక్తి ఒక మనిషిని చూశాడంట సో కమింగ్ టు వర్డ్స్ హిమ్ తన తన దగ్గరగా వచ్చాడు తను సో హిమ్ దగ్గర మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకుంటాం హీ వాజ్ హీ వాజ్ రైడింగ్ ఎ డాంకీ ద మ్యాన్ వాజ్ ఎ సమరిటన్ సో హీ అనేది ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత మనం క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకుంటాం సో హెచ్ అనేది క్యాపిటల్ రాసుకుంటాం హీ వాజ్ రైడింగ్ ఎ డాంకీ సో డాంకీ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం తను డాంకీ పైన వెళ్తూ ఉన్నాడు ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకుంటాం కాబట్టి టీ అనేది క్యాపిటల్ రాసుకుంటాం ద ద మ్యాన్ వాజ్ ఎ సమరిటన్ సో లాస్ట్లో మనం ఫుల్ స్టాప్ని యూజ్ చేస్తాం వాక్యాంత బిందువుని సో దీన్ని మనం రీవ్రైట్ చేస్తూ కింద రాద్దాం ద జేవియస్ మ్యాన్ ద జేవియస్ మ్యాన్ సాయ్ ఎ మ్యాన్ కమింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ హీ వాజ్ రైడింగ్ ఎ డాంకీ ద మ్యాన్ వాజ్ ఎ సమరిటన్ ఓకే ఈ విధంగా మనం రీవ్రైట్ చేస్తూ ఫుల్ స్టాప్ని క్యాపిటలైజేషన్ ఉపయోగిస్తూ రాయటం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివిటీ ఎయిట్ని మనం చూసినట్లయితే write four or five sentences about your visit to a place so nalugu nunchi five sentences lo meeru chusinatuvanti place ni gurinchi raayam ani cheptunnaru use the following clues ikkada konni clues ni hints ni ivatam jarigindi ee clues ni upayogistu manam nalugu nunchi five sentences anevi raayam ani cheptunnaru so vaatni manam raadam oka temple oka temple ni alane oka church ni oka mosque ni upayogistu ఈ మూడింటిని ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మనం సందర్శించినట్లు నాలుగు నుంచి ఐదు సెంటెన్సెస్ని రాయమని చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ వన్ ఐ విజిటెడ్ ఎ టెంపుల్ ఎట్ శ్రీకాళహస్తి నేను శ్రీకాళహస్తి టెంపుల్ని సందర్శించాను నెక్స్ట్ వన్ ఐ విజిటెడ్ ఎ చర్చ్ విత్ మై పేరెంట్స్ నేను మా పేరెంట్స్తో మా మా తల్లిదండ్రులతో చర్చ్ని సందర్శించాను థర్డ్ వన్ I visited a mosque a mosque last month with my parents nenu gatha nelalo na talidandrulato masidini sandarshinchanu fourth one i enjoyed a lot at tirupati at tirupati so nenu tirupati lo chaala baaga enjoy chesanu next one i bought toys in tirumala temple nenu tirumala టెంపుల్ దగ్గర బొమ్మల్ని కొన్నాను సో ఇక్కడ విజిటెడ్ అలానే విత్ మై విత్ పేరెంట్స్ లాస్ట్ మంత్ ఎంజాయిడ్ బాట్ టాయ్స్ వీటిని ఉపయోగిస్తూ మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేవి రాయటం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వన్ మనం చూసినట్లయితే లిసనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ యాక్టివిటీ నైన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ఆన్ ద వే మీరు వెళ్ళే మార్గ మధ్యంలో యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ పప్పి మీరు ఒక కుక్క పిల్లను చూశారు అవి చూసి ఆ కుక్క పిల్ల ఎలా ఉందంట లింపింగ్ అండ్ స్క్రయింగ్ సో అది లింపింగ్ లింపింగ్ మీన్స్ కుంటుతూ ఉందంట అలానే ఏడుస్తూ కుంటుతూ ఉంది మీరు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీ మార్గ మధ్యంలో మీరు కుక్క పిల్లను చూశారు ఆ కుక్క పిల్ల కుంటుతూ ఏడుస్తూ ఉంది వాట్ డూ యూ డూ మీరు ఏం చేస్తారు and you have helped the puppy oka vela meera puppy ki sahayam chesar anukundam you are lot you are late to school meer school ki alasyanga vellaru how do you feel meer ela feel avtaru ani manaki questions ane rendu manaku veyatam jarigindi enact the above sense the above scene as a skit ఇక్కడ పైన జరిగినటువంటి ఈ సీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఒక స్కిట్ని మనకి వేయమని చెప్తున్నారు పప్పిని మనం హెల్ప్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చిల్డ్రన్స్ని వెళ్తూ వెళ్తున్నట్లుగా 
స్కిట్ అంటే మనకు తెలుసు కదా మనకి మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో మనం స్కిట్స్ వేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు థీమ్ ఏంటి ఒక డాగ్ ఒక వప్పి ఉండాలి అలానే ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉండాలి వాళ్ళు రోడ్ పైన నడుస్తూ వెళ్తున్నట్టు మనం యాక్షన్ చేస్తూ ఒక పప్పీని అక్కడ కుంటుతూ ఏడుస్తున్నట్లు అక్కడ ఒక పిల్లాడు ఉంటాడు సో ఆ పిల్లాడికి మనం మన పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఆ పిల్లలు అనేది ఆ పిల్లాడిని పప్పీలా ఫీల్ అయ్యి ఆ పప్పీకి కట్టు కట్టడం ఎక్కడైతే దెబ్బతలిందో ఆ గాయానికి కట్టు కడుతూ ఆ కుక్క పిల్ల సహాయం చే చేసేటట్లు చేయటం వాళ్ళ ముగ్గురు మళ్ళీ స్కూల్కి లేట్గా వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ టీచరు ఎందుకు లేట్గా వచ్చారంటే ఇట్లా కుక్క పిల్లకి మేము సహాయం చేసాము తను గాయంతో బాధపడుతూ ఉంటే మేము సహాయం చేసామని చెప్పారు సో టీచర్ వాళ్ళను అభినందించారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకు వాళ్ళు ఒక ఆపదలో ఉండేటటువంటి ఒక కుక్క పిల్లకి సహాయం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు ఈ విధంగా ఒక స్కిట్ని మీరు తయారు చేసి మీ పాఠశాలలో ప్రదర్శించండి ఓకే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ టెన్ యాక్టివిటీ టెన్ చూసినట్లయితే యువర్ టీచర్ విల్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ మీ టీచరు కింద ఉన్నటువంటి పదాలని చదువుతారు రిపీట్ ఆఫ్టర్ యువర్ టీచర్ మీ టీచర్ తర్వాత మీరు కూడా చెప్పండి ఓకే ఆవుల్ ఆవుల్ కౌ కౌ హాల్ హాల్ బౌ బౌ లౌడ్ లౌడ్ డౌట్ డౌట్ డౌన్ డౌన్ రౌండ్ రౌండ్ అరౌండ్ అరౌండ్ వెల్ వెల్ డెవర్ డెవర్ సో ఆవులు అంటే ఏంటమ్మా గుడ్ల గోబ ఆవులు అంటే గుడ్ల గోబ మనకు తెలిసిందే కౌ అంటే ఆవు అలానే హాల్ అంటే కేకలు హాల్ సో బౌ బౌ అంటే విల్లు బాణం బాణం బాణంతో వేస్తాం కదా మనం విల్లు సో దాన్నే మనం బౌ అంటాం లౌడ్ అంటే బిగ్గరగా చదవటం బిగ్గరగా అని అర్థం వస్తుంది డౌట్ అంటే సందేహం మనకి ఏదైనా డౌట్ వస్తే అడుగుతాం కదా డౌట్ డౌన్ డౌన్ అంటే క్రిందికి రౌండ్ చుట్టూ గుండ్రంగా అని చెప్తాం కదా అరౌండ్ చుట్టూ రౌండ్ అంటే గుండ్రంగా అరౌండ్ అంటే చుట్టూ ఓవెల్ ఓవెల్ అంటే అచ్చు అంటే ఏఈ ఐఓయూ అచ్చులు అని చెప్తాను చూసారా ఆ మనకి తెలుగులో ఆ ఐఈ అట్లా అచ్చులు ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఇంగ్లీష్లో మనకి ఏఈ ఐఓయూ వాటిని మనం ఓవెల్స్ అంటాం అచ్చు సో నెక్స్ట్ డెవర్ డెవర్ అంటే మింగి వేయటం మృంగటం సో ఈ విధంగా మనకి ఈ వర్డ్స్ అనేవి మీ టీచర్ చెప్పేటప్పుడు మీరు కూడా వెనక చెప్పి వాటిని పలకటానికి ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ లెవెన్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్టర్ ఇక్కడ మనకి ఒక పోస్టర్ ఇచ్చారు ఆ పోస్టర్ని మనకి చదవమని చెప్తున్నారు సో చూద్దాం ఎ లైఫ్ నాట్ లివ్ ఫర్ అదర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లైఫ్ ఎ లైఫ్ నాట్ లివ్డ్ ఫర్ అదర్ ఈజ్ నాట్ ఎ లైఫ్ మదర్ తెరిసా ఎ సింబుల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ సో ఇక్కడ మనకి ఈ పోస్టర్లో ఏముందమ్మా ఎ లైఫ్ నాట్ లివ్డ్ ఫర్ అదర్ మీరు ఇతరుల కోసం జీవించకపోతే ఈజ్ నాట్ ఎ లైఫ్ ఆ జీవితం జీవితమే కాదు అని మదర్ తెరిసే గారు చెప్తున్నారు మీరు ఇతరుల కోసం జీవించినట్లయితే ఆ జీవితం జీవితమే కాదు అని మదర్ తెలిసి గారు చెప్తున్నారు అంటే మనం ఇతరుల కోసమే జీవించాలి అని తను చెప్తున్నారు ఎ సింబుల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ మానవత్వానికి గుర్తు తను సో మదర్ తెరిసే గారు ఎప్పుడు కూడా ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ తన జీవితం అంతా ఇతరుల కోసమే అర్పించారు సో నెక్స్ట్ ఇటువంటి పోస్టర్ని మీరు ఇంకొకటి ఏదైనా మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి కానీ ఏదైనా ఒక ఒకరి గురించి ఒక పోస్టర్ని తయారు చేసి ఇక్కడ మన మీరు ప్రదర్శించండి ఓకే యు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ పోస్టర్ మీ యొక్క సొంతంగా ఒక పోస్టర్ని ప్రిపేర్ చేయండి ఓకే యు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ పోస్టర్ మీ యొక్క 
సొంతంగా ఒక పోస్టర్ని ప్రిపేర్ చేయండి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ట్వెల్వ్ యాక్టివిటీ ట్వెల్వ్ చూసినట్లయితే లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ ఎ గర్ల్ ఈజ్ ట్రయింగ్ ఎ బ్యాండేజ్ టు హ్యాడ్ బ్రదర్ స్పింగ్ బ్రదర్స్ ఫింగర్ కలర్ ద పిక్చర్ ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ని చూడమని చెప్తున్నారు ఒక అమ్మాయి తన యొక్క బ్రదర్కి బ్రదర్ యొక్క వీల్కి బ్యాండేజ్ వేస్తుంది ఈ పిక్చర్ని మీకు మీకు కలర్ చేయమని చెప్తున్నారు సో ఈ పిక్చర్కి కలర్ చేయండి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ లెసన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్ కెనాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితే నేను మరిన్ని వీడియోలు ఎనర్జెటిక్గా చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం